போற ரெசிபி ஃபிஷ் பெட்டிஸ் இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் மாவு பேசுறதுக்கு மட்டும் என்னென்ன மசாலா செய்யும் போது அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் சொல்றேன் இப்ப வாங்க மாவு பேசுறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் மைதா அரை கிலோ பட்டர் நூறுல இருந்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிராம் வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஆனா நான் இன்னைக்கு நூறு கிராம் தான் எடுத்திருக்கேன் கூல் வாட்டர் ஒரு கப் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு கா கப் தான் காமிச்சிருக்கேன் நான் அரை கிலோ மாவுக்கு ஒரு கப் கூழ் ஓட்ட தேவைப்படும் உப்பு தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு முட்டையோட மஞ்சக்கரு நீங்க முட்டை எடுத்துக்கலன்னா பட்டர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தேவைப்படும் அதாவது மாவுல மூணுல ஒரு பங்கு பட்டர் வந்து நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தான் நல்லா இருக்கும் அரை கிலோ மாவுக்கு நூத்தி ஐம்பது கிராம்ல இருந்து நூத்தி அறுபது கிராம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் முட்டை எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து பட்டர் வந்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிராம் வரைக்கும் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது நூறு கிராம் தான் சரி இப்ப எப்படி மாவு பேசலாம் சொல்லி பாக்கலாம் இப்ப மாவு எடுத்துக்கோங்க இத ஒரு பவுல்ல போட்டுக்கோங்க அதுல வந்து நூறு கிராம் வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க இதுல நீங்க இன்னும் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிராம் வரைக்கும் கூட நீங்க இந்த பட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அதோட உப்பையும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டீஸ்பூன் தான் எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி பட்டர்ல வந்து உப்பு இருக்கும் தேவைப்படும் பவுல்ல பெசையிறது கஷ்டம்னா இந்த மாதிரி மேடையை கிளீன் பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவை நல்லா பெசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் பவுல்ல வச்சு நல்லா மூடி குறைஞ்சது முப்பது நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க மாவு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கணும் அதுக்கடையில் நம்ம மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம் கேரட் வந்து மூணு எடுத்துருக்கேன் இது ஒரு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு இருக்குது இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த சைஸுக்கு மூணு எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்தில் வந்து ரெண்டு இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸாக இருக்கணும் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன பச்சை மிளகா நாலு பூண்டு ஒரு எட்டு பல் டொமேட்டோ கெச்சப் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த பெரிய ஃபிஷ் டீன் வந்து இப்போ எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்குது எல்லா கண்ட்ரிலேருந்தும் வருது அது வந்து ஒரு நானூற்றி இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த பெரிய டீன் வந்து நானூற்றி இருபத்தஞ்சு கிராம் இருக்கு என்ன பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உருளைக்கிழங்கு அரை கிலோ இந்த மாதிரி கருவேப்பில வந்து மூணு இருக்கு இப்ப வாங்க எப்படி பண்ணலாம் சொல்லி பாக்கலாம் இப்ப இந்த கேரட் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கேரட்டை கேரட் துருவல்ல துருவிக்கோங்க நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லாட்டி சின்னதா கட் பண்ணிக்கோங்க அது போல வெங்காயத்தை நல்ல பொடிசா கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பச்சை மிளகா பூண்டு எல்லாத்தையுமே சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலையும் நல்லா சின்னதா கட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப நம்ம வந்து சாப்பிடும் போது எடுத்து போடாம அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடலாம் அது உடம்புக்கு நல்லது அதனால நீங்க கருவேப்பிலையே பொடிசாவே கட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் திண்ணில இந்த ஃபிஷ் இந்த ஃபிஷ் டீனை வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது குறவு ஆனால் வெளிநாடு எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம நாட்டுக்கும் எல்லா நாட்டிலேருந்து வருது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மீன் டீனில் தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணியை கொட்டிடுங்க நடுவில் ஒரு முள் வரும் அதையும் நீங்கள் எடுத்து போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இப்போ வாங்க மசாலாவை ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயை ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடேறிடுச்சு கருவேப்பிலையை சேர்த்துருங்க கருவாக்க பொறிஞ்சோடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டை சேருங்க பூண்டு வதங்குற ஸ்மெல் வரும் முக்கா பதம் பூண்டு வதங்கினோடனே சில்லி ஃப்ளேக்ஸை சேர்த்துருங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கலர் மாறினோடனே வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வெங்காயத்தில் உப்பையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உப்பு சேர்த்தோடனே வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே கரம் மசாலாவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கரம் மசாலாவுக்கு பதிலாக கறி பவுடர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அது கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கறி பவுடர் ரெசிபி வந்து நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இதோட பொடிசா பெசஞ்ச மீனையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மீன் வதங்கி ட்ரை ஆக ஆரம்பித்தோடனே அதில் உருளைக்கிழங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மீனும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து டொமேட்டோ கெச்சப்பை சேர்த்து மிக்
இந்த மசாலாவை எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ரோல்ஸு கட்லட்டு பன்னு பெட்டிஸ் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சி கடாயில் ஒட்டாமல் வருது இப்போ கரட் துவளை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் வெறுமனை இந்த மீனும் உருளைக்கிழங்கு வச்சு கூட செய்யலாம் அது கூட ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் கேரட் சேர்த்து செய்யும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் அதோட ஒரு வெஜிடபிள்ஸும் நமக்கு உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட்டாக மிளகு தூளை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க மசாலாவை ஆற விடுங்க மாவை ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துருங்க திரும்பவும் மாவை ஒரு தடவை பிசைஞ்சிட்டு பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதை காயிஞ்சு தடிப்பத்தில் சப்பாத்தி போல் தட்டிக்கோங்க பாருங்க இவ்வளோ அழகாக வருதுங்க எந்த ஒரு லைனும் இல்லாமல் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வரும் இந்த அளவில் டப்பாவனு எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன டப்பாவில் தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க நம்ம செஞ்சு வச்ச மசாலாவில் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டை பண்ணிக்கோங்க உருண்டையை நடுவில் வச்சு இந்த மாதிரி மூடிடுங்க அதுக்கப்புறமா ஃபோக் கரண்டி ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணுறதால அழகான டிசைனிங் கிடைக்கும் மாவும் நல்லா ஒட்டிக்கும் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணின அளவில் இருபத்தி நாலு பெட்டிஸ் வந்திருக்கு மசாலா மட்டும் மிஞ்சிருக்கு அந்த மசாலா வச்சு நான் வர்ற வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஷ் பண் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ வாங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஃப்ரைங் பேன் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடு எண்ணதும் பெட்டி சுவனாக போட்டு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்பப்போ திருப்பி போட்டுகிட்டே இருங்க ஏன்னா வெயிட்டாக இருக்கிற பக்கம் தீஞ்ச மாதிரி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சி ரொம்ப அழகாக இருக்குது நம்ம எடுத்துடலாம் இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணின பெட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இந்த மசாலாவும் நான் சொன்ன அளவுலே பண்ணுங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வரும் இந்த பெட்டிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ 